서울시립대학교 2021년 기획전시 60년대 서울 산책은 지금으로부터 60여 년전 서울의 거리 풍경을 소개하는 전시입니다. 이번 전시를 통해 현대적인 도시가 되기 이전에 서울이 걸어온 여정을 살펴볼 수 있는 기회가 될 것입니다. 저희가 서울에 살고 있지만 서울이라는 곳이 어떤 경관을 거치면서 지금이 만들어졌는지를 볼 기회가 흔치 않아서 어떤 레이어 위에 우리가 살고 있는가 뭐 이런 생각을 했던 것 같습니다. 그 포스터는 출산을 제안하는 가족 정책과 위생, 보건 등을 강조하는 등의 현재와는 다른 60년대 사회상을 알수 있게끔 해준다. 남대문 쪽에서 동쪽을 바라보고 찍은 사진과 남산에서 서울시 가지를 찍은 사진이다. 광화문 거리 왼편의 유선 빌딩은 쌍둥이 건물로 불리며 1961년 미국의 자본과 필리핀의 기술력으로 지어진 당시 최신식 고층 건물이었다. 각각 최고의 청사와 유선 청사로 사용되다 다시 경제기획원, 문화관광부를 거쳐 현재는 대한민국 역사박물관이 되었다. 유솜 청사였던 오른쪽 건물은 1968년 이후 미 대사관으로 사용 중이다. 오른쪽 단독 건물은 일제강점기 전 매국 청사로 지어졌으며 1944년 경성중앙전신국으로 변화였다. 이 건물은 현재 KT 건물인 국제통신센터로 1984년에 바뀌어 오늘에 이르고 있다. 창덕궁은 임진왜라 이후 고종이 경복궁을 중관할 때까지 조선의 법궁이었다. 사진 속 모습은 1909년 아랜서를 설치하며 변형된 행각의 모습 그대로이다. 인정전은 태종 5년인 1405년에 창덕궁 창건과 함께 건립되었다. 여러 차례 재건을 거쳐 순조 3년인 1803년에 소실된 것을 이듬해 복원해 현재에 이른다. 해방 이후 한국전쟁과 전후 복구를 거치며 1960년대 초반까지는 일제강점기 동안 변화된 모습을 그대로 갖고 있었다고 추정된다. 창덕궁의 정문인 도나문이다. 왕이 행차하는 공식적인 정문이었기 때문에 조선시대 지방까지의 거리는 도나문을 기준으로 하였다. 일제강점기 자동차가 드나들 수 있도록 이중의 월대를 묻어버렸는데 그 모습을 사진에서 확인할 수 있다. 현재는 1990년대 발굴 조사를 토대로 율곡로의 높이를 낮추어 2020년 100년 만에 도나문 월대의 모습을 되찾았다. 장경궁 호마문 사진에서는 옥천교 위에 간첩자 수기관이라는 현수막이 걸려있고 그 아래 사람들이 운집해 있다. 왼쪽 멀리 보이는 뾰족한 건물 자리에는 현재 서울대병원이 있다. 본래 이 자리는 창경궁 자경전이었다. 보종 10년인 1873년 화재로 소실되자 1911년에 일제는 이왕과 박물관을 지었다. 해방 후 장소각으로 사용되었으며 1992년 철거되었다. 
당시 총독부 박물관과 이왕가 박물관은 엄격히 분리되어 운영되었으며 그 후신을 각각 국립중앙박물관과 보궁박물관으로 볼수 있다. 창경궁 장서각 생물표본실은 1918년부터 장서각으로 사용되었으며 1938년 장서각 도서를 구 박물관으로 이전하면서 생물표본관으로 사용되었다. 서울역 맞은편 거리에 파노라마 사진이다. 도라 유이스키 간판과 다양한 가게가 있는 건물은 현재 서울역은 연세빌딩 위치의 옛 모습이며 아래 사진에 보이는 오른쪽 오르막길은 남대문 시장으로 이어진다. 1958년 준공된 개풍 빌딩은 서울시청 앞에 위치해 있었으며 당시 미국 공보원이 쓰고 있었다. 용산 우체국은 1906년 12월 16일 용산 우편국으로 설치되었고 1949년 용산 우체국을 거쳐 1997년 8월 1일 서울 용산 우체국으로 승격되었다. 합심하여 이룬 혁명, 단결하여 완수하자와 간접자 수기관이라는 표어가 외벽에 붙어 있다. 상업은행 종로 지점의 사진이다. 현재는 광통관이라는 본래의 이름과 함께 우리은행 을지로 지점으로 사용되고 있다. 광통관은 1899년 조선 왕족과 귀족에 의해 설립된 천일은행 건물이었다. 이 거리는 일제강점기 동일은행, 한성은행, 대동생명, 대한천일은행 등 은행이 밀집되어 있는 일종의 월스트리트였다. 왼쪽 한국적인 선을 띈 건물은 건축가 김중업이 설계한 프랑스 대사관이다. 서울운동장, 즉 동대문운동장 중 야구장 서쪽을 찍은 사진이다. 좌측 멀리 창신동 방면이 보인다. 독립문은 1979년 성산로 공사와 함께 현재의 위치로 이전하였다. 반도극장은 현재 피카디리 극장이다. 1959년 신축되어 1960년 서울키네마로 문을 열었고 같은 해 반도극장으로 이름을 바꿨다. 1962년에 영국 런던 예술거리에 피카디리가 이름을 따서 피카디리 극장으로 다시 명칭을 바꾸면서 외국 영화 개봉관으로 변신하였다. 단성사, 서울극장과 함께 종로극장 전성기, 한 축을 이루었던 곳이다. 종로 3가에 자리한 단성사는 1907년 민간인이 설립한 최초의 실내 극장이었다. 일제강점기에는 무대예술공연과 영화제작 및 배급도 겸하였지만 1950에서 60년대에는 외화 전문 상영관으로 자리매김하고 1970년대까지 서울시내 개봉관 흥행순위에서 상위를 차지하는 대표적인 극장이었다. 1935년에 지어진 본관, 1956년의 대강당과 함께 60년대 이화여자대학교 캠퍼스의 전경을 담고 있는 사진이다. 1975년 관악구로 교사를 이전하기 전의 사진이며 규문 앞에 미라보다리가 보인다. 덕수궁 담장이 무너진 가운데 시청과 반도호텔, 멀리는 명동성당이 흐리게 보인다. 조선호텔의 사진이다. 오종이 광무 1년인 1897년 대한제국의 황제로 즐기하면서 하늘에 재를 올리는 황구단이 조성되었다. 1914년 조선철도 호텔 건립으로 황구단이 철거되고 현재는 신의를 모셨던 황궁무만 남아있게 되었다. 좌측으로 황구단 정문이 보인다. 이 건물은 1929년에 건립된 경성상공장려관이었으며 현재 남대문 맞은편 자리이다. 본 사진은 62년으로 64년 대한무역투자 진흥공사로 바뀌었다. 현재 명동역 인근에 지어진 삼중정 백화점에 61년부터 국가보훈처 전신인 군사원호청이 들어섰다. 
2021년 봄 이웃태 국사학과 명예교수는 서울시립대학교 박물관에 소중히 간직해온 자료들을 기증하였다. 1963년 상경하여 해와국민학교 전학, 중학교 입시 등 생생한 학창시절의 자료들은 지방에서 올라와 서울에서 살아가던 개인과 가족의 삶을 잘 보여준다. 서울은 1963년 행정구역이 거의 두 배로 확장, 크게 성장하며 거대 도시로 나아갔다. 그리고 1970년에는 건물 최고 높이 제한이 폐지되고 용적률의 개념 등이 담긴 건축법으로 대폭 개정되어 도심에는 대규모 호텔, 각종 오피스 고층 빌딩이 건립되고 기념비적 건축물이 등장했다. 도시의 풍경은 오래된 저층 주택과 수직적인 고층 빌딩이 어우러지며 점차 변모하였다. 